హలో హలో ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏస్ ఆన్లైన్ టిఎస్పిఎస్సి పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ పోస్టుల్ని ఏఈ రివైజర్ ఎగ్జామ్కి ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్లో సబ్జెక్ట్ తాలూకు స్ట్రాటజీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే రివై ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు మనకి అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి ఈ సెషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది విషింగ్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ వీ మూవ్ తెలంగాణ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ అసోసియేషన్కి పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ జాబ్స్ సంబంధించి ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్లో సిలబస్ ఈ విధంగా ఉంది మేజర్ టాపిక్స్ ఇరిగేషన్ అంటే వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ డ్యామ్స్ గ్రావిటీ డ్యామ్స్ అండ్ ఎర్త్ డ్యామ్స్ కెనాల్స్ లైన్ అండ్ అన్లైన్ కెనాల్స్ వియర్స్ అండ్ బ్యారేజెస్ ఫైనల్లీ హైడ్రో పవర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఈ ఐదు ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్లో చదువుకోవాలి మనం ఒక పాయింట్ గమనించవచ్చు పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ పోస్టులు సంబంధించి హైడ్రాలజీకి సుమారు పదిహేను పదహారు క్వశ్చన్లు ఇస్తే ఒక పేపర్లో ఇరిగేషన్లో మూడు లేక నాలుగు క్వశ్చన్లు మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏఈ ఎగ్జామినేషన్కి మాత్రం హైడ్రాలజీకి ఒక పదిహేను నుంచి పదహారు క్వశ్చన్లు ఇరిగేషన్కి పదిహేను నుంచి ఇరవై క్వశ్చన్ లాక ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో నెగ్లెక్ట్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్ కాదు ఎక్స్పెషల్గా ఏఈ యాస్పరెంట్స్ వెరీ హై ఇంటెన్స్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నెసరీ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ కన్సర్న్డ్ ఫస్ట్ ఫ్యూ పాయింట్స్లో ఒక్కొక్క టాపిక్లో వాట్స్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ మస్ట్ నో లెట్ ఎస్ హ్యావ్ ఎ బ్రీఫ్ డిస్కషన్ ఫస్ట్ది వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ క్రాప్స్ చాప్టర్లో బేసికల్గా మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది సిక్స్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్స్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ స్పెషాలిటీ ఏంటి సాచురేషన్ కెపాసిటీ ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ టెంపరీ బిల్డింగ్ పాయింట్ పర్మినెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ అల్టిమేట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి సెకండ్ పాయింట్ వాట్ ఈజ్ అవైలబుల్ మాయిశ్చర్ వాట్ ఈజ్ రెడీలీ అవైలబుల్ మాయిశ్చర్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ మైనస్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ అంటే అవైలబుల్ మాయిశ్చర్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ మైనస్ ఓఎంసీ అంటే రెడీలీ అవైలబుల్ మాయిశ్చర్ అవైలబుల్ మాయిశ్చర్కి కావాల్సిన వాటర్ డెప్త్ వై అయితే ర్యామ్కి కావాల్సిన వాటర్ డెప్త్ డిడబ్ల్యూ వై ఫార్ములా ఎస్డి ఇంటూ ఎఫ్సి మైనస్ పిడబ్ల్యూపి ఎంత వాటర్ సాయిల్ యొక్క క్యాపిటల్ రిపోర్ట్స్లో మనం స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే వై ఎంత వాటర్ మొక్క యొక్క ఎఫెక్టివ్ ఎఫెక్టివ్ గ్రోత్కి సేఫెస్ట్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఎంత వాటర్ కావాలి ప్రతిసారి మనం సప్లై చేయాల్సింది డిడబ్ల్యూ డిడబ్ల్యూ ఫార్ములా ఎస్డి ఇంటూ ఎఫ్సి మైనస్ ఓఎంసి బేస్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి క్రాప్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి వాటి తేడా ఏంటి వాట్ ఈజ్ డెల్టా వాట్ ఈజ్ డ్యూటీ వాట్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డ్యూటీ డెల్టా అండ్ బేస్ పీరియడ్ ఎస్ఐ సిస్టమ్లో ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ బీ బై డి సిజిఎస్ సిస్టమ్లో డెల్టా ఉన్నప్పుడు ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బీ బై డి ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్లో వన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ బీ బై డి అనే ఫార్ములాస్ కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాట్ ఈజ్ వాటర్ అప్లికేషన్ ఎఫిషియన్సీ వాట్ ఈజ్ వాటర్ కన్వీనియన్స్ ఎఫిషియన్సీ వాట్ ఈజ్ వాటర్ స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ వాట్ ఈజ్ వాటర్ యూజ్ ఎఫిషియన్సీ What is water irrigation efficiency? What is water consumptive efficiency? What is water distribution efficiency? What are the relations? What are the definitions? Compulsory ka vagati ka rinsal rough paper me da ras pet kodam chala important. Marika point meer observe jes nat lai te veer to part ka consumptive irrigation requirement and day in tea కన్జంటివ్ ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ మొక్క దగ్గర రోజుకి సగటున ఎంత వాటర్ కావాలి 
ఆ రోజు కావాల్సిన వాటర్ సిఇ మైనస్ ఆ రోజు పట్టిన సగటు వర్షం పిఈ సిఇ మైనస్ పిఈ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ సిఐఆర్ ఎన్ఐఆర్ అంటే ఏమిటి నెట్ ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఫీల్డ్ ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ గ్రాస్ ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ వీటికి ఈ టర్మ్స్లో రిలేషన్స్ కంపల్సరీగా మీరు తెలుసుకోవాలి వీటి గురించి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ సెకండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ డిడబ్ల్యూ బై సియు డెప్త్ ఆఫ్ ఈచ్ వాటర్ ఇన్ డివైడెడ్ బై కన్జమ్ టు యూజ్ విల్ గివ్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఇవాళ సప్లై చేసాం వాటర్ తిరిగి ఎన్ని రోజులు సప్లై చేస్తున్నాం ద టైమ్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ కన్జిగి టూ వాటరింగ్ ఇస్ గివెన్ టు ద క్రాప్ ఇన్ ద గివెన్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఎఫ్ అనేది ఒకటి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఒకటి టోటల్ ఏరియా యాక్చువల్లీ ఇరిగేటెడ్ ఇన్ వన్ ఇయర్ బై సిసిఏ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ పర్సంటేజెస్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ సబ్ టాపిక్ వీటితో పాటుగా మెథర్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ప్రిఫర్ చేస్తాం వాటర్ టేబుల్ బాగా లోపలికి ఉన్నప్పుడు రాళ్ళు రప్పలుగా ఉన్న ప్రాంతంలో వర్షాభావం ఉన్న ప్రాంతంలో అంటే లెస్ రైన్ ఫాల్ ఉన్నప్పుడు పొలం పొలంలో నేల ఎగురు దిగుడుగా ఉన్నప్పుడు పొరాస్టి తక్కువగా ఉండి పర్మిబిలిటీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వీ ప్రిఫర్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ప్యాడీకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఇంపార్టెంట్ వీటికి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ టొబాకోకి ఆర్చిడ్స్కి కాటన్కి ఒక్కొక్క రకం క్రాప్కి ఒక్కొక్క రకం మెదర్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అబౌట్ ద టైప్స్ అండ్ మెథర్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ టైప్స్ అండ్ మెథర్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ డోంట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ తర్వాత మీరు మనం తెలుసుకోవాల్సిన మరొక మీరు ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన మరొక ముఖ్యమైనది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ వాటర్ లో సోడియం ఉన్న వాటర్ బెస్ట్ లో సోడియం ఉన్న వాటర్ అంటే సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లెస్ దాన్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మైక్రో మో పర్ సెంటీమీటర్ ఎట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ సార్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఎయిటీన్ టెన్ కంటే తక్కువ ఉంటే బెటర్ అప్ టు ఎయిటీన్ ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఆర్ఎస్సి వాల్యూ లెస్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ బెటర్ బోరాన్ లెస్ దాన్ టూ పిపిఎం ఈజ్ బెటర్ ఇలా స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అన్ని కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ సంబంధించి ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీని చెప్పేది కానీ సార్ వాల్యూ కానీ సార్ అంటే సోడియం యాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై స్క్వార్మ్లో కూడా అడిగాడు ఒకసారి సోడియం యాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ క్యాల్షియం ప్లస్ మెగ్నీషియం బై టూ అన్ని యూనిట్స్ మిల్లీ ఈక్వల్ అని పర్ లీటర్లో తీసుకోవాలని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ తర్వాత ఏమో లీచింగ్ అంటే ఏంటి సాయిల్ రిక్లమేషన్ అంటే ఏంటి రిక్లమేషన్ రిక్లమేషన్ అంటే అన్ఫిట్ ల్యాండ్ ఇన్ఫెక్టైల్ ల్యాండ్ అని ఫెక్టైల్ చేయటం లీచింగ్ ఒకటి జిప్సం యాడ్ చేసాక లీచింగ్ ఒకటి సోడిక్ సాయిలా సెలైన్ సాయిలా దాన్ని బట్టి మనం సెలైన్ సాయిల్ అయితే ఓన్లీ లీచింగ్ సోడిక్ సాయిల్ అయితే ముందు జిప్సం యాడ్ చేసి తగినంత మోతాదులో తర్వాత లీచింగ్ చేసుకుంటే ఐ వీ కెన్ సే ద సాయిల్ ఈజ్ రిక్లైమ్డ్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ ఇరిగేషన్ ఇలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ కొంచెం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాయిల్ రిక్లమేషన్ లీచింగ్ అంటే ఏమిటి ఇలాంటి డెఫినేషన్లు వాటి తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ తర్వాత మనం వెళ్ళే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇది అబౌట్ ద కెనాల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెరినియల్ కెనాల్ ఎనండేషన్ కెనాల్ ప్రొడక్టివ్ కెనాల్ ప్రొడక్టివ్ కెనాల్ రిడ్జ్ కెనాల్ కాంటౌర్ కెనాల్ సైడ్ స్లోప్ కెనాల్ లైన్డ్ కెనాల్ అన్లైన్డ్ కెనాల్ బెనిఫిట్ కాస్ట్ రేషియో మోర్ దాన్ వన్ ఉంటే లైన్డ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంటే అన్లైన్డ్ కెనాల్ డిశ్చార్జెస్ను బట్టి కెనాల్స్ ఫైవ్ టైప్స్ మెయిన్ కెనాల్ బ్రాంచ్ కెనాల్ మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ ఫీల్డ్ ఛానల్ ఇలాంటి కెనాల్ క్లాసిఫికేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత డిజైన్ ఆఫ్ ది లైన్డ్ కెనాల్స్లో డిశ్చార్జ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఉంటే ట్రయాంగులర్ లైన్డ్ కెనాల్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ క్యుమెక్ ఉంటే 
ట్రెపిజాయిడల్ లైండ్ కెనాల్ వీటికి ఫ్రీ బోర్డ్ ఎంత ఉండాలి డిశ్చార్జ్ని బట్టి ఫ్రీ బోర్డ్ ఒకటి పర్మిటెడ్ వెలాసిటీ ఒకటి దీని వాల్యూస్ మాత్రం షుడ్ కంపల్సరీ గుడ్ పెట్టుకోవాలి పర్మిసిబుల్ వెలాసిటీ ఇన్ ద లైండ్ కెనాల్ ఫ్రీ బోర్డ్ ఇన్ ద లైండ్ కెనాల్ స్టాండర్డ్ డిశ్చార్జెస్కి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఐఎస్ కోడ్ రికమెండేషన్స్ యు మస్ట్ అండ్ షుడ్ రిమెంబర్ తర్వాత ఆన్లైన్ కెనాల్స్ వచ్చేప్పటికీ రెండు రకాలు ఆన్లైన్ కెనాల్స్ ఇన్ నాన్ ఎలివియల్ సాయిల్స్ ముర్రం కానీ గ్రావెల్ కానీ ఇన్ ఎలివియల్ సాయిల్స్ అంటే సిల్టీ సాయిల్స్ సిల్టీ సాయిల్స్లో సిల్టింగ్ స్కవరింగ్ వల్ల ప్రాబ్లం మరీ ఎక్కువ హై స్పీడ్ ఉండదు మరీ తక్కువ స్పీడ్ పోకూడదు మరీ తక్కువ స్పీడ్ పోతే సిల్టింగ్ మరీ ఎక్కువ స్పీ స్పీడ్ పర్మిసిబుల్ వెలాసిటీ పెంచుకుంటూ పోతే స్కవరింగ్ యాక్షన్ నైదర్ సిల్టింగ్ నార్ స్కవరింగ్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ కండిషన్ దాని మీద ఆధారపడి మనకి కెనడీ ఫస్ట్ డెవలప్ చేశాడు కెనడీస్ థీరీ కెనడీస్ క్రిటికల్ వెలాసిటీ ఈక్వేషన్ వీ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎం డీ పవర్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అనే ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎంపరికల్ ఫార్ములా ఇందులో బీ బైడీకి ఇంపార్టెన్స్ లేవు ఎందుకు బీ బైడీ వాల్యూ ఫలానా వాల్యూ తీసుకోవాలి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు ఎంపరికల్ ఫార్ములా వితౌట్ సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ నో ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ ఫర్ సిల్ట్ గ్రేట్ సిల్ట్ ఛార్జ్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని రకాల ఆన్లైన్ కెనాల్స్కి ఫిక్స్డ్ సైడ్ స్లోప్ హాఫ్ ఆరిజాంటల్ టూ వన్ వెర్టికల్ పెరీమీటర్ ఫార్ములా బీ ప్లస్ డి రూట్ ఫైవ్ వెటెడ్ ఏరియా ఫార్ములా బిడి ప్లస్ డి స్క్వేర్ బై టూ ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం కెనడీస్ థీరీ వాడిన క్యారెట్స్ థీరీ వాడిన లేసీస్ రిజైన్ థీరీ వాడిన మనకు ఉపయోగపడే ఫార్ములాస్ ఫర్ ఎనీ ఆన్లైన్ కెనాల్ ఇన్ ఎల్విఎల్ సాయిల్ ఫర్ ఎనీ ఆన్లైన్ కెనాల్ విచ్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు సిల్టింగ్ అండ్ స్కవరింగ్ యాక్షన్ ఈ ఫార్ములా ఫర్ వెటెడ్ ఏరియా వెటెడ్ పెరీమీటర్ తర్వాత లేసీస్ ఈక్వేషన్లో త్రీ ఎంపరికల్ ఫార్ములాస్ సిక్స్ డెవలప్డ్ ఫార్ములాస్ ఏఎఫ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఫార్టీ వి పవర్ ఫైవ్ ఒక ఎంపరికల్ ఫార్ములా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వి స్క్వేర్ బై ఎఫ్ మరో ఎంపరికల్ ఫార్ములా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఆర్ పవర్ టూ బై త్రీ ఎస్ నాట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై త్రీ ఇది వన్ బై టూ అని చాలామంది పొరపడతారు మల్టిపుల్ చాయిస్ కూడా చాలాసార్లు అడిగాడు ఎస్ నాట్ టు ది పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అయితే మ్యానిక్స్ ఫార్ములా ఫార్మాట్ వన్ బై త్రీ అయితే లేసీస్ ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్ లేసి మూడే మూడు బేసిక్ ఈక్వేషన్లు ఇచ్చాడు ఈ మూడు బేసిక్ ఈక్వేషన్లు తర్వాత ఏమో బేసిక్ లాస్ ఆఫ్ ఫ్లూడ్ మెకానిక్స్ రెండు కంబైన్ చేసి ఇంకొక ఆరు డెవలప్డ్ ఫార్ములాస్ తీసుకున్నాడు లేసీస్ ఈక్వేషన్స్ లేసీస్ రిజైన్ థీరీ కండిషన్స్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఎప్పుడైతే మనం కెనాల్స్ గురించి చదువుతామో కెనాల్ రెగ్యులేషన్ వర్క్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవాల్సిందే మనం థీరీ క్వశ్చన్స్ కానీ చిన్నపాటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది మిత్రమా కెనాల్ రెగ్యులేషన్లో ఫస్ట్ది కెనాల్ హెడ్ రెగ్యులేటర్స్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఎన్ని రకాల హెడ్ రెగ్యులేటర్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో రివర్ మీద రివర్ అండ్ మెయిన్ కెనాల్ జంక్షన్లో ఒకటి మెయిన్ కెనాల్ బ్రాంచ్ కెనాల్ జంక్షన్లో టు రైజ్ ద వాటర్ లెవెల్ అండ్ టు పర్మిట్ ద ప్రీ ఫిక్స్డ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ది వాటర్ టు ది ఆఫ్ టేకింగ్ కెనాల్స్ గేట్లు ప్రొవైడ్ చేస్తాం తగినంత ఫ్లడ్స్ ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాం సమ్మర్ సీజన్లో గేట్స్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా తర్వాత సిల్డ్ రెగ్యులేటర్స్ ఉన్నాయి రివర్ బ్యాంక్ మీద ప్రొవైడ్ చేస్తే సిల్ట్ ఎక్స్క్లూడర్ అంటాం మెయిన్ కెనాల్ బ్రాంచ్ మీద బ్యాంక్ మీద ప్రొవైడ్ చేస్తే సిల్ట్ ఎజెక్టర్ అంటాం సిల్ట్ ఎక్స్క్లూడర్ సిల్ట్ ఎజెక్టర్ రెండు కలిపి సిల్ట్ రెగ్యులేటర్స్ అంటాం మెయిన్ కెనాల్ బ్రాంచ్ కెనాల్ ఏరియాస్లో కెనాల్ ఫాల్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం కెనాల్ ఫాల్స్ పర్పస్ ఏంటంటే టు బ్రింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ హై ఎలివేషన్ టు లో ఎలివేషన్ టు బ్రింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ హై ఎనర్జీ టు లో ఎనర్జీ అంటే ఒక ఎనర్జీ డిస్పేటర్లా పనిచేస్తాయి అవసరమైతే వాటర్ని హై లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్ తీసుకొస్తాయి మనకి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ స్లోప్ స్టీప్గా ఉండి మనకు కావాల్సిన డిజైన్ బెడ్స్లో ఫ్లాట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ స్టీప్ స్లోప్ నుంచి బె ఫ్లాట్ బెడ్స్లో మార్చడానికి మనం ప్రొవైడ్ చేసే జామెట్రికల్ కన్స్ట్రక్షన్ నాలుగైదు మెట్లు కానీ ఒక స్లోపింగ్ యాప్రాన్ కానీ ఒక సైఫన్ పైప్ కానీ ఒక ట్రెబిజాడల్ నాచ్ కానీ ఒక వెర్టికల్ లిఫ్ట్ గేట్ కానీ
లో ఎలివేషన్ తద్వారా స్టీప్ స్లోప్ నుంచి ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రౌండ్స్ స్టీపర్ గ్రౌండ్ స్లోప్ నుంచి డిజైన్ ఫ్లాటర్ బెడ్ స్లోప్కి కంఫర్టబుల్గా మార్చుకోవడానికి వీలు కలిగేట్గా మనం కెనాల్ ఫాల్స్ చేసుకోవచ్చు అలాగే గ్లే గ్లేషియస్ ఫాల్ గ్లేషియస్ ఫాల్ ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఎనర్జీ డెసిపేటర్స్ నెక్స్ట్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఇందులో ఆ రకాలు ఉన్నాయి టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ కెనాల్ వాటర్ పైన వెళ్తూ తక్కువ డిశ్చార్జ్తో డ్రైన్ వాటర్ గ్రౌండ్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కువ డిశ్చార్జ్ వెళ్తుంటే టైప్ వన్ అంటాం అందులో రెండు రకాలు యాక్విడాక్ట్ అంటే ఏంటో మనం కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైతే గ్రౌండ్ మీద పోతున్న ఫ్లడ్ పెరిగిందో డిశ్చార్జ్ ఎక్కువైపోయిందో సైఫానిక్ యాక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది దాన్ని మనం సైఫన్ యాక్విడాక్ట్ అంటాం సో యాక్విడాక్ట్ ఇట్ ఇస్ అ టైప్ వన్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్ వితౌట్ సైఫానిక్ యాక్షన్ డ్రైనేజ్ వాటర్ ఎప్పుడైతే సైఫానిక్ యాక్షన్ గురి అవుతుందో మ్యాక్సిమమ్ ఫ్లడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద డ్రైన్ ఇస్ అట్ హైర్ ఎలివేషన్ దాన్ ద బెడ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది కెనాల్ ఆటోమేటిక్గా డ్రైన్ వాటర్ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ సైఫానిక్ యాక్షన్ డెవలపింగ్ నెగిటివ్ ప్రెషర్ దేర్ ఫోర్ సైఫన్ యాక్విడాక్ట్ అంటాం టైప్ టూలో డ్రైన్ వాటర్ పైన వెళ్తుంది తక్కువ డిశ్చార్జ్తో కెనాల్ వాటర్ ఎక్కువ డిశ్చార్జ్తో ఒరిజినల్ గ్రౌండ్ మీద వెళ్తుంది ఇందులో సైఫానిక్ యాక్షన్ లేకపోతే సూపర్ పాసేజ్ అంటాం సైఫానిక్ యాక్షన్ ఉంటే కెనాల్ సైఫన్ అంటాం కెనాల్ సైఫన్ని సింపుల్ సైఫన్ అంటాం వాడి ఫిగర్స్ ఇచ్చి అడగచ్చు న్యూమరికల్ డేటా ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో దాని బెడ్ లెవెల్ దీని బెడ్ లెవెల్ దాని మ్యాక్సిమమ్ ఫ్లడ్ లెవెల్ దీని మ్యాక్సిమమ్ ఫ్లడ్ లెవెల్ దాని డెప్త్ దీని డెప్త్ దాని డిస్చార్జ్ దీని డిశ్చార్జ్ ఇచ్చేసి వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ డూ యూ రికమెండ్ అంటారు సర్వసాధారణంగా అడిగే ప్రశ్న ఈ ఏరియాస్లో ప్రతి ఒక్క డెఫినేషన్ మనకు మెయిన్ అదే ఏ కాంపొనెంట్ ఎందుకు ఎక్కడ ఎలా వై వీ విల్ ప్రొవైడ్ వేర్ షాల్ వీ ప్రొవైడ్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ డివైస్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్ కాంపొనెంట్ మూడవది కెనాల్ వాటర్ డ్రైన్ వాటర్ రెండు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ డిశ్చార్జీతో లేదా కెనాల్ వాటర్ బీభత్సంగా వెయ్యి రెండు వేలు డ్రైన్ వాటర్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ అంత మ్యాక్సిమం డిస్పారిటీ ఉన్నా లేక దాదాపు సమానంగా ఉన్నా దాదాపు సమానంగా ఉంటే లెవెల్ క్రాసింగ్ కెనాల్ వాటర్ ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు ఉండి డ్రైన్ వాటర్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంటే ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ ఈ ఆరు రకాల క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ గురించి ప్రియమిత్రమా కంపల్సరీగా మీరు సఫిషియంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడు వర్ష కండిషన్ ఆఫ్ అప్లిఫ్ట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు మనం ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం వెన్ వెన్ టూ ఆర్ త్రీ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ రిలీజింగ్ దేర్ ఎఫ్లుయెన్స్ ఇన్ టు ది న్యాచురల్ కెనాల్ న్యాచురల్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద రివర్ దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ వెన్ కెనాల్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ డ్రైన్ వాటర్ డిశ్చార్జ్ ఈజ్ నైంటీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్ ఈజ్ హైలీ ప్రిఫరబుల్ ఆన్సర్ లెవెల్ క్రాసింగ్ సింపుల్ డేటా ఇది ఇస్తారు డిస్పైరింగ్ డిస్పైరింగ్ డేటా డే ఆ డేటా మీద ఒక ఆప్షన్కి మరో ఆప్షన్ మధ్య తేడా అని ఈజీగా తెలియజేస్తుంది ఫండమెంటల్ డెఫినేషన్ నేర్చుకుంటే చాలు ఈజీగా మీరు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఏబి అనే పారామిటర్స్ మధ్య గ్రాఫ్లు ఏంటి అడగచ్చు ఒకసారి అడిగాడు వాడు ఓ సైఫన్స్ ఫిల్వే ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు క్యూకీ హెచ్ గ్రాఫ్ ఏంది అంటాడు సైఫన్స్ ఫిల్వే అనగానే క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ హెచ్ క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు హెచ్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ అంటే వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఏ ఎక్స్ అంటే పరాబడ మనకి మన బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ని ఈ టాపిక్కి సంబంధించిన సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫార్ములాతో లింక్ చేసుకొని గ్రాఫ్లు ఏంటి పర్సంటేజ్ వేరియేషన్ ఏంటి దానిలో టూ పర్సెంట్ ఎర్ర ఉంటే దీనిలో ఎంత పర్సంటేజ్ ఎర్ర ఉంటుంది నోటిఫై చేసే లెక్కలు మనం కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకటి టైప్స్ ఆఫ్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ ఒకటి తర్వాత కెనాల్ మాడ్యూల్స్ మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్ నుంచి ఫీల్డ్ ఛానల్ జంక్షన్ దగ్గర గవర్నమెంట్ ఎంత వాటర్ సప్లై చేస్తుంది ఫార్మర్కి ఎంత వాటర్ వెళ్తోంది ఇన్ ఆర్డర్ టు మెజర్ టూ ఫ్లో మెజరింగ్ డివైజెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ వన్ ఆన్ ది అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ వన్ ఆన్ ది డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ వాటి యొక్క ఫ్లక్చువేషన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్ ఎలా మారుతుందో చెప్పే దాన్ని బట్టి మూడు రకాల మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అందరికీ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది రిజిడ్ మాడ్యూల్ సెమీ రిజ
కెనాల్ ఎస్కేప్స్ కెనాల్ ఎస్కేప్స్లో కూడా వెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కెనాల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ గో ఫర్ టు గో ఆఫ్ ఫర్ ద ఎక్సెస్ వాటర్ యు హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఓపెనింగ్స్ ఆన్ ద అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ వీ హ్యావ్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వాటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ వాటర్ పంపించడానికి టైల్ ఎస్కేప్స్ వాడతాం సిల్ట్ పంపించడానికి ఫ్లష్ ఎస్కేప్స్ వాడతాం రెండు రకాల ఎస్కేపులు కెనాల్ ఎస్కేప్స్ సేఫ్టీ వాల్వ్ ఆఫ్ ది కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అంటాం అది లేకపోతే చుట్టుపక్కల పొలాలు ఇల్లు ప్రాంతాలు మొత్తం వరదలతో ముంపు ముంపుకు గురైపోతాయి కాబట్టి కెనాల్ ఎస్కేప్స్ ఆర్ దే ఆర్ కాల్డ్ సేఫ్టీ వాల్వ్ ఆఫ్ కెనాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మొత్తానికి కూడా వాటిని సేఫ్టీ వాల్వ్స్ అని చెప్పి అంటాం మనం ఇందులో రెండు రకాలు ఉంటాయి మిత్రమా ఒకటి ఫ్లష్ ఎస్కేప్ అంటే ఏంటి టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ సిల్డ్ రెండోది టైల్ ఎస్కేప్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వాటర్ కెనాల్ మాడ్యూల్స్లో ఒక ఐదు పారామీటర్స్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది డాటర్ కెనాల్ అంటే ఫీల్డ్ ఛానల్ బై ఫ్రాక్షనల్ చేంజ్ ఇన్ ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ కెనాల్ అంటే మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్ తర్వాత సెన్సిటివిటీ అంటే ఏంటి డిక్యూ బై క్యూ డివైడెడ్ బై డిడి బై డి సెన్సిబిలిటీకి ఫ్లెక్సిబిలిటీకి రిలేషన్ ఏంటి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ ఇంటూ ఎఫ్ సెట్టింగ్ అంటే ఏంటి మనకి హెడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఛానల్ డివైడెడ్ బై డెప్త్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఇన్ ద మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ కెనాల్ డాటర్ కెనాల్లో డెప్త్కి పేరెంట్ కెనాల్ డెప్త్ యొక్క రిలేషన్ చెప్పేదాన్ని సెట్టింగ్ అంటాం సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్ అంటే ఎం బై ఎన్ ఫ్లో ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది డాటర్ కెనాల్ డివైడెడ్ బై ఫ్లో ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ కెనాల్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ సెట్టింగ్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ మనం ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్ అంటే తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఫ్లెక్సిబిలిటీ వన్ అవుతుందో అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఎప్పుడైతే ఫ్లెక్సిబిలిటీ వన్ అవుతుందో దాన్ని మనం ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్ అంటాం ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్లో డిక్యూ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ డి క్యాపిటల్ క్యూ బై క్యూ ఎం బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ బై డి ఫ్లెక్సిబిలిటీ లెస్ దాన్ వన్ ఉంటే సబ్ ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్ మోర్ దాన్ వన్ లెస్ దాన్ త్రీ ఉంటే సూపర్ ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్ మోర్ దాన్ త్రీ ఉంటే హైపర్ ప్రపోర్షనల్ మాడ్యూల్ ఈ మాడ్యూల్స్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి కొంచెం మీరు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ ఒకటి రెండు లెక్కలు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి కొంచెం సెన్సిటివిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రపోర్షనాలిటీ సెట్టింగ్ ఇంకా కావాలంటే ఎఫిషియన్సీ మైనర్ డెఫినేషన్ అక్కర్లేదు కానీ మేజర్ మే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ మాత్రం ఒకటికి రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం గ్యారంటీగా ఉంటుంది దీని తర్వాత వచ్చేది మనకి డైవర్షన్ హెడ్వర్క్స్ డైవర్షన్ హెడ్వర్క్స్కి మరో పేరు టెంపరీ స్టోరేజ్ వర్క్స్ అంటాం టెంపరీ స్టోరేజ్ వర్క్స్ అన్న డైవర్షన్ హెడ్వర్క్స్ అన్న ఇంకొకటి దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వియర్స్ అండ్ బ్యారేజెస్ వియర్స్ అండ్ బ్యారేజెస్ రైతులకు రెస్ట్ వల్ల ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉంటే వియర్స్ అంటాం గేర్స్ ఆర్ షటర్స్ వల్ల ఉంటే బ్యారేజెస్ అంటాం వియర్కి బ్యారేజ్ రెండు కూడా డైవర్షన్ హెడ్వర్క్సే మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ విచ్ వన్ ఈజ్ ఏ గివెన్ ప్రయారిటీ రైజర్ క్రస్ట్కి ప్రయారిటీ ఇస్తే అది వియర్ గేట్ ఆ షటర్కి ప్రయారిటీ ఇస్తే అది బ్యారేజ్ వియర్స్ కంటే బ్యారేజ్ ఈజ్ ప్రిఫరబుల్ ఈజీలీ కంట్రోలబుల్ హయ్యర్ అఫ్లక్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ వియర్స్లో గ్రావిటీ వియర్ సెల్ఫ్ వెయిట్ బేర్జే విల్ ప్రొవైడ్ ద రెసిస్టెన్స్ నాన్ గ్రావిటీ వియర్ బెండింగ్ యాక్షన్ వల్ల రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది వియర్స్లో వచ్చే ఫెయిల్యూర్స్ మనకి స్లవింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఒకటి పర్మేబుల్ ఫౌండేషన్ కాబట్టి స్లవింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఒకటి రప్చర్ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ ఒకటి ప్రతి ఒక్క ఫెయిల్యూర్కి కాజ్ ఏమిటి హౌ డూ యూ గెట్ ద ప్రొటెక్షన్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ ది ఫెయిల్యూర్ హౌ వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ రప్చర్ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ 
uplift pressure, standing wave, most important piping or undermining. Good pet goes on a point. A VS structure is safe ga undali ante. Hydraulic gradient thakko ga undali. Hydraulic gradient thakko ga undali. And uh, coefficient of creep. Coefficient of creep yaka reciprocal ekko ga undali. As long the, the safety condition for safety, I less than or equal to 1 by C. Blaze theory prakaram hai Horizontal creep ki, vertical creep ki thada aim bet ko. Lanes weighted creep theory prakaram hai te. Horizontal ki one third weightage, vertical ki one weightage is tham. So, blaze down lo creep length ekwa. Therefore, one by C. C and a L by H, 1 by C and a H by L. So 1 by C is going to be less than 1 by C of lane. It won't comparison of good pet Kowali. Blay can take lane better. Blay lane series the ball is the most rational. Cost loss exit gradient theory is better. Cost loss exit gradient theory per karam. Cost loss theory per karanga. Streamlines will travel from heel to toe. Equipotential lines will travel from the structure out. If we have confocal, if we confocal ellipses, streamlines, and uh, if we have confocal hyperbolas. Detailed study about the cost class theory good are important. Outer surfaces echo effective, inner surfaces echo effective. Which pile is essential, which pile is optional? Money made a strike of Upstream side pile is optional, downstream side pile is at the toe. Most sensitive point of the VS structure with reference to piping failure is dash, answer toe of the VS structure. Toe of the. So, Kosla Pratibha Dinchana, line diagram of the VR allow on the monkey. This is the line diagram. Upstream pile gani, intermediate pile gani, evolavadu. Line diagram of the VR structure according to Kosla. You can exit gradient less than or is IC. Factor of safety against piping IC divided by GE. IC by GE, E value more than 1.5 unte, safe. Oka VS structure ni yeppudu manam safe antam. Yeppudu ite manakki factor of safety more than 1.5 unte undo, that is going to be safest. Tharavatha manakki uche the gravity dams. Dams yoka sites manakki 8 site low, A site low, ka site conditions hella unna pudu A type of the dam preferable. Eppudu yeah, gravity dam, eppudu yeah, arch dam, eppudu yeah, buttress dam. Based on materials, rigid, non-rigid. Gravity dams, steel dams, uh, mass array dams, even you go to gravity dams, even rigid dams. Earthen dams and rock filled dams are non-rigid dams. High dam, low dam. Limiting height and the good pet quantum. F divided by gamma water into S minus Cu plus 1. Permissible compressive strength of the concrete F. Dam construction gay material varthunamo. Then a permissible compressive strength F. Gamma W manak there is 1000 into 9.81 Newton per meter cube. Specifically the concrete yes. Uplift pressure coefficient. Rock unte 0 unto the mitha vata nadiki 1 unto the. Consider uplift factor 0.6 and is third. CU value 0.6. CU and good pet kondi. Wilson's uplift pressure. Wilson pair akaledu. Uplift pressure coefficient. Uplift pressure coefficient. The height of the dam can be HL can be equivalent to high dam and dam. Less than or equal to HL can be 
లో డ్యామ్ అంటాం డేటా ఏమీ ఇవ్వకపోతే హెచ్ లెస్ దాన్ ఎయిటీ నైన్ మీటర్స్ లో డ్యామ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీ నైన్ మీటర్స్ హై డ్యామ్ అని చెప్పేసి అని ఒక రకమైన వర్గీకరణ ఐఎస్ కోడ్లో ప్రతిపాదించబడింది ఈజీగా మనం ఆ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే దానికి సంబంధించిన తేలిక వస్తుంది అని చెప్పచ్చు కామన్ ప్రొఫైల్ ప్రాక్టికల్ ప్రొఫైల్ అవి మనకు తెలుసు కామన్ ప్రొఫైల్లో కంపల్సరీగా ఒక ఫేస్ వెర్టికల్గా ఉండి రెండో ఫేస్ బ్యాటర్డ్గా ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ప్రొఫైల్లో రెండు ఇంక్లైండ్గా ఉంటాయి అప్ స్ట్రీమ్ ఫేస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఫేస్ ఎలిమెంటరీ ప్రొఫైల్లో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ ఎలిమెంటరీ ప్రొఫైల్లో ఎలిమెంటరీ ప్రొఫైల్లో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ద క్రాస్ సెక్షన్ డ్యామ్స్ పెట్టినప్పుడు డ్యామ్స్ లోపల డ్యామ్ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్లో ఒక డ్రైనేజ్ గ్యాలరీ ప్రొవైడ్ చేస్తే లోపల ఎక్కడైనా రిపేర్స్ ఉంటాయి చేయడానికి గ్రౌటింగ్ ఆపరేషన్స్ టేకప్ చేయడానికి ఎక్కడైనా క్రాక్స్ అవి డెవలప్ అయితే అప్పటికప్పుడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఫోర్స్ పర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్తో సిమెంట్ ప్లస్ వాటర్ స్లరీని గ్రౌటింగ్ చేయడం కోసం అప్లిఫ్ట్ ప్రజల్ని థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గించడానికి మనం ప్రొవైడ్ చేసే ఓపెనింగ్ని మనం డ్రైనేజ్ గ్యాలరీ అంటాం డ్రైనేజ్ గ్యాలరీ ఏ ఏ ఫోర్సులు పనిచేస్తున్నాయి పనిచేసే ఫోర్సులు సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద డ్యామ్ సెక్షన్ ఇది ఒక కామన్ ప్రొఫైల్ డ్యామ్ తీసుకుంటే సెల్ఫ్ వెయిట్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ హెచ్ వన్ హైట్ వరకు వాటర్ ఉంటుంది అప్ అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ప్రజర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డాగర్ మీ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ పీ వన్ పనిచేస్తుంది హెచ్ వన్ బై త్రీ హైట్లో టైల్ వాటర్ మనకి హెచ్ టూ హైట్లో ఉంటుంది అప్లిఫ్ట్ ప్రెషర్ కోఎఫిషియంట్ దీని యొక్క ఏరియా యూ వస్తుంది హై డ్యామ్ అయితే వీటితో పాటుగా సిల్ట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ వేవ్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ తీసుకోవాలి జోన్ టూ జోన్ వన్ ఇప్పుడు లేదు మనకి సీస్విక్ జోన్స్ టూ అండ్ త్రీలో కనుక డ్యామ్ ఉన్నట్లయితే ఎర్త్క్వేక్ ఫోర్స్ని తీసుకోవాల్సిన పని లేదు సీస్మిక్ ఫోర్స్ మస్ట్ బి కన్సర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద జోన్ ఫోర్ అండ్ జోన్ ఫైవ్ హిమాలయాల దగ్గరగా కనుక డ్యామ్స్ కడుతున్నట్లయితే వాటర్తో పాటుగా ఐస్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది రిజర్వాయర్ మీద దట్ ఆ ఫ్లోటింగ్ ఐస్ విల్ బి ఎగ్జట్టింగ్ ఎ లాటరల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ కాల్డ్ ఐస్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ కూడా తీసుకోవాలి సీస్మిక్ ఫోర్సు ఐస్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ అనేవి అకేషనల్ స్పెషల్ సిచ్యువేషన్లో వచ్చేవి కంపల్సరీగా వచ్చేవి సిల్ట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఒకటి ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది రిజర్వాయర్ మీద పనిచేసే విండ్ పు వెలాస్టీ వల్ల వచ్చే వేవ్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఒకటి సిల్ట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ వేవ్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ రెండు కూడా లెక్కలో తీసుకుంటే జనరల్గా హై డ్యామ్లో ఈ నాలుగు ఫోర్సులతో పాటు హెచ్ వన్ పీ వన్ పీ టూ వాటర్ ఫోర్సులు డబ్ల్యూ అండ్ యూ వెర్టికల్ ఫోర్సులు సింపుల్ సింపుల్ డయాగ్రామ్లో సింపుల్ డ్యామ్లో సిగ్మా హెచ్ పీ వన్ మైనస్ పీ టూ సిగ్మా వి డబ్ల్యూ మైనస్ యూ అదనంగా ఇక్కడ సిల్ట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ టు కీప్ ద డెడ్ స్టోరేజ్లో సిల్ట్ సఫిషియంట్గా స్టోర్ చేయడానికి తర్వాత ఏమో వేవ్ ప్రజర్ ఫోర్స్ ఫ్రీ సర్ఫేస్ మీద నుంచి లిటిల్ బిట్ ఫ్రీ సర్ఫేస్ మీద పైన గాడిలో కొంత హైట్లో పనిచేసే వేవ్ ప్రజర్ ఫోర్స్ చేయడానికి ఆ ఫోర్సులు మొత్తం లెక్కలో తీసుకోవాలి ఏ ఫోర్స్ తాలూకు ఫార్ములా ఏంటి ఎంత హైట్లో పనిచేస్తుంది మన మూమెంట్ సెంటర్ టో కాబట్టి టో నుంచి లివర్ ఆరం ఎంత అనే పాయింట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా తెలుసుకోవాలి మనం రిజర్వాయర్ ఫుల్ కండిషన్ అంటే ఏంటి ఎంటీ కండిషన్ ఏంటి జస్టేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ రిసోర్సెస్ ప్రాజెక్ట్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది జనరల్గా ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ జస్టేషన్ పీరియడ్ అంటాం కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్ టిల్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఫుల్ టైమ్ ఆపరేషన్ ద టైమ్ టేక్ ఎన్ ఇన్షియల్ ల్యాక్ టైమ్ దట్ ఈస్ కాల్ జస్టేషన్ పీరియడ్ వాట్ ఆర్ ద వాటర్ స్టోరేజెస్ అవైలబుల్ లైవ్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ సర్చార్జ్ స్టోరేజ్ డెడ్ స్టోరేజ్ వ్యాలీ స్టోరేజ్ బ్యాంక్ స్టోరేజ్ వాట్ ఆర్ ది వాటర్ లెవెల్స్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ నార్మల్ పూల్ లెవెల్ మినిమం పూల్ లెవెల్ బెడ్ లెవెల్ ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మనం హౌ డూ యూ ఫిక్స్ అప్ ద రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ మాస్ ఇన్ఫ్లో కర్వ్ గీసి డిమాండ్ కర్వ్తో మనం దాన్ని సూపర్ ఇంపోజ్ చేసుకుంటే ఎక్కడెక్కడ కట్ అవుతుందో అక్కడ మ్యాక్సిమం వెర్టికల్ ఆర్డినేట్స్ తీసుకుంటే అబ్జర్వ్ ఆల్ ద వెర్టికల్ ఆర్డినేట్స్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఆల్ ద పాసిబుల్ వెర్టికల్ ఆర్డినేట్స్ బిట్వ
రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ యూజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రిజర్వాయర్ కెపాసిటీ అంటాడు మాస్ ఇన్ఫ్లో కర్వ్ అండ్ డిమాండ్ లైన్ ఆఫ్ ది రిజర్వాయర్ హౌ డూ యూ ఫిక్స్ అప్ ద ట్రాప్ ఎఫిషియన్సీ కెపాసిటీ బై ఇన్ఫ్లో రేషియో మీద ఆధారపడుతుంది ట్రాప్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత సెడిమెంట్ వస్తుంది ఎంతవరకు స్టోర్ చేస్తుంది అనేది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సెడిమెంట్ ఇన్ఫ్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సెడిమెంట్ ట్రాప్డ్ ఈ టర్మ్స్లో చెప్పే దాన్ని కెపాసిటీ బై ఇన్ఫ్లో అంటాం ఇలాంటి డెఫినేషన్లు కంపల్సరీ కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి మనం ఎలిమెంటరీ దీనిలో వచ్చేప్పటికీ డైరెక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా నార్మల్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ప్లస్ పెడితే టో దగ్గర మైనస్ పెడితే హీల్ దగ్గర టో దగ్గర ఎప్పుడూ కంప్రెసివ్ హీల్ దగ్గర కంప్రెసివ్ కావచ్చు జీరో కావచ్చు టెన్సైల్ నెగిటివ్ కావచ్చు ప్రిన్సిపుల్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఈఎన్ మైనస్ పి పిఎన్ సిగన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ మైనస్ పి టాన్ స్క్వేర్ ఫైవ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా పిఎన్ మైనస్ పి ఇంటూ టాన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ద యాంగిల్ ద ప్లేన్ మేక్స్ విత్ వెర్టికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయని అడగచ్చు మనకి వాడు ఇలా ఉంటే సేఫెస్ట్ ఇలా ఉంటే ఓకే ఇలా ఉంటే డేంజర్ ఈ డాగ్రమ్ ఇచ్చేసి ఎక్సెన్సిటీ ఎంత అని అడగచ్చు ఈ వాల్యూ లెస్ దాన్ బి బై సిక్స్ ఈ డాగ్రమ్కి ఈ వాల్యూ ఎంత ఇఫ్ ద రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ డాగ్రమ్ ఈజ్ అ ట్రాంగిల్ ఎక్సెంట్రిసిటీ ఈజ్ డాష్ అని అడగచ్చు బి బై సిక్స్ దీనికి ఈ వాల్యూ మోర్ దాన్ అన్సేఫ్ ఇలాంటి ఫార్ములాస్ ఏ ఫోర్స్ ఎక్కడ పనిచేస్తుంది మూమెంట్ ఎంత సిల్డ్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏంటి అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా సిల్ట్ ప్రెషర్ ఇంటెన్సిటీ కేఏ ఇంటూ గామా సమ్మర్జిడ్ ఇంటూ హెచ్ఎస్ సిల్ట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ హాఫ్ ఇంటూ కేఏ ఇంటూ గామా సమ్మర్జిడ్ ఇంటూ హెచ్ఎస్ స్క్వేర్ ఇలాంటి ఫార్ములాస్ మర్చిపోకూడదు హైట్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ టూ రూట్ వి ఆఫ్ ది మీద ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎంపిరికల్ ఫార్ములా ఇది మీటర్స్లో ఉంటుంది విండ్ వెలాసిటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంటుంది ఫెచ్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడతామంటే ఫెచ్ మోర్ దాన్ థర్టీ టూ కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రిజర్వాయర్స్కి అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు ఎనభై కిలోమీటర్ వరకు ఫెచ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫర్ ఆల్ ఇండియన్ రిజర్వాయర్స్ హైట్ ఆఫ్ ది వేకి మనం అప్లై చేసుకునే ఫార్ములా ఇది తర్వాత వేవ్ ప్రెషర్ ఇంటెన్సిటీ టూ పాయింట్ ఫోర్ డబ్ల్యూ హెచ్డబ్ల్యూ వేవ్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ టూ డబ్ల్యూ హెచ్డబ్ల్యూ స్క్వేర్ వాట్ ఈజ్ ద లివర్ ఆరం ఒకసారి అడిగాడు లివర్ ఆరం ఆఫ్ వేవ్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ అంటే అబౌట్ ద టూ ఎంత హైట్లో పనిచేస్తుంది అప్స్ట్రీమ్ సైడ్ వాటర్ హైట్ ప్లస్ త్రీ బై ఎయిట్ హెచ్డబ్ల్యూ అబౌట్ ద టూ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ఒక్కసారి రైజ్ చేసుకోండి తక్కువ టైం ఉంది ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ క్లాస్ నోట్స్ ఒకటి మన మెటీరియల్ ఒకటి మన క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్ అండ్ పీవైక్యూ ఇంకొన్ని క్వశ్చన్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం పీవైక్యూలోంచి విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ స్లైడింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఓవర్ టర్నింగ్ ఫెయిల్యూర్ కంప్రెషన్ ఆర్ క్రషింగ్ ఫెయిల్యూర్ టెన్షన్ ఫెయిల్యూర్ ఈ నాలుగు రకాల ఫెయిల్యూర్స్ గురించి కంపల్సరీగా మీరు తెలుసుకోవాలి ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎగనెస్ స్లైడింగ్ మ్యూ సిగ్మా వి బై సిగ్మా హెచ్ టాన్ తీటాన్ ఈ స్లైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం సిగ్మా హెచ్ బై సిగ్మా వి సో ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఈజ్ ఈ కోల్ట్ మ్యూ డివైడెడ్ బై టాన్ తీటా ఈ టాన్ తీటాని స్లైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం ఇలా 
రెండోది ఎస్ఎఫ్ఎఫ్ షియర్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్యాక్టర్ షియర్ రెసిస్టెన్స్ లెక్కలోకి తీసుకుంటాం ఫ్రిక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద కాంక్రీట్ కూడా లెక్కలోకి తీసుకుంటాం షియర్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ రెండు తీసుకుంటాం కాబట్టి సారీ మ్యూ సిగ్మా వి ప్లస్ బీక్యూ బై సిగ్మా హెచ్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ ప్లస్ బీక్యూ బై సిగ్మా హెచ్ అనే ఫార్ములా ఈ వాల్యూ మోర్ దాన్ టూ ఉండాలి ఈ వాల్యూ మోర్ దాన్ వన్ ఉండాలి సమ్ ఆఫ్ ది రైటింగ్ మూమెంట్స్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ది రెసిస్టింగ్ మూమెంట్స్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ది ఓవర్టర్నింగ్ మూమెంట్స్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి ఫర్ ద డ్యామ్ టు బి సేఫ్ అగెనెస్ట్ ఓవర్టర్నింగ్ ముందు బేసిక్ పాయింట్స్ ఒకసారి ముందు తరవ చేసుకొని అప్పుడు అడిషనల్ పాయింట్స్ అప్పుడు ఇంకేదన్నా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్లు తెలిసిన లేదా కొన్ని రకాల అసలు మనకి వేగ్ థీరీలో ఉన్నవి కొన్ని ఆన్సర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక్కోసారి సమ్టైమ్స్ అవర్ మెమరీ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే ఇది ఒకటి అలాగే అదేవిధంగా టెన్షన్ ఫెయిల్ కంప్రెషన్ ఫెయిల్ లేకుండా ఉండాలి అంటే పిఎన్ ఎట్ ద టో షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఎఫ్ అనేది మనం వాడిన కాంక్రీట్ యొక్క పర్మిసిబుల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ పర్మిసిబుల్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ తర్వాత హీల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి జీరో కానీ పాజిటివ్ కానీ ఉంటే సేఫెస్ట్ అంటే అర్థం ఈ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి బై సిక్స్ సేఫెస్ట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ బి బై సిక్స్ సేఫ్ లెస్ దాన్ బి బై సిక్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఇఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ అండ్ ఫాల్స్ విత్ ఇన్ ద మిడిల్ వన్ థర్డ్ సేఫెస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ వన్ థర్డ్ లైన్స్ సేఫ్ అవుట్ సైడ్ రైట్ మోస్ట్ వన్ థర్డ్లో కానీ లెఫ్ట్ మోస్ట్ వన్ థర్డ్లో టువర్డ్స్ హీల్ కానీ పడితే డేంజర్ డిపెండింగ్ అపాన్ రిజర్వాయర్ ఫుల్ కండిషన్ ఎంటీ కండిషన్ తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమిటి గ్రౌటింగ్ ఏ విధంగా చేస్తారు గ్రౌటింగ్ డైనేజ్ గ్యాలరీ అడ్వాంటేజ్ ఏమిటి ఇలాంటి థీరీ పాయింట్స్ కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి మనం జాయింట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి కాంట్రాక్షన్ జాయింట్స్ ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ గుడ్ పెట్టుకోవాల్సింది స్పిల్వేస్ గురించి స్పిల్వే అంటే సేఫ్టీ వాల్వ్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ డ్యామ్ సేఫ్టీ వాల్వ్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ డ్యామ్ మెయిన్ స్పిల్వే ఎమర్జెన్సీ స్పిల్వే అదే ప్రైమరీ స్పిల్వే సెకండరీ స్పిల్వే షేప్ని బట్టి పర్పస్ని బట్టి ఓగి స్పిల్వే సైఫన్ స్పిల్వే సైడ్ ఛానల్ స్పిల్వే షాఫ్ట్ స్పిల్వే చూడ్ స్పిల్వే ఒక ఏడు వందల రకాల స్పిల్వేస్ ఉన్నాయి అందులో రెండు ముఖ్యమైనవి ఓగి స్పిల్వే క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు హెచ్ పవర్ త్రీ బై టూ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ సి ఇంటూ ఎల్ఈ ఇంటూ హెచ్ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ అనేది ఓగి స్పిల్వేలో మనకు వచ్చే డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా ఎల్ఈ అంటే taking into the effect of end contraction l minus sum of the widths of the piers minus x is the number of base ఈ ఫార్ములా కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఎల్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎల్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ద విడ్స్ ఆఫ్ ద పియర్స్ కెప్ట్ ఆన్ ద క్రెస్ట్ మైనస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఎన్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల వచ్చేది ఇది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సైఫన్ స్పిల్వేలో ఇట్ వర్క్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఆర్ఎఫ్ఈస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ సిడి ఇంటూ ఏరియా ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ జీ ఇంటూ క్యాపిటల్ హెచ్ ఏరియా అంటే ఎల్ ఇంటూ బి హెచ్ అంటే హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ క్రెస్ట్ నుంచి అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ హెచ్ వన్ హైట్లో ఉంటుంది క్రెస్ట్ నుంచి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ హెచ్ టూ డౌన్లో ఉంటుంది సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మ్యాక్సిమం ఫ్లడ్ లెవెల్ ఆఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ హెచ్ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ అంటే హెచ్ హుండ్ దగ్గర సైఫన్స్ పిల్వేలు హుండ్ దగ్గర మనకి విడ్త్ ఎల్ ఉంటుంది హైట్ బి ఉంటుంది ఎల్ ఇంటూ బి అక్కడ ఓపెనింగ్ సర్క్యులర్ కాదు రెక్టాంగులర్ అక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఎల్ ఇంటూ బి ఎల్ ఇంటూ బి ఏ షేప్లో ఉంటుంది అని కూడా 
flow will be flow will pass through what shape and what a rectangular shape to opening at the crest ilanti okati compulsory good pet call manam idi siphon spillway okati ogi spillway okati important akada q is proportional to h power 3 by 2 ikkada q is proportional to h power 1 by 2 ogi spillway works on the principle of rectangular notch siphon spillway works on the principle of orifice మిగతా స్పిల్ వేస్ గురించి పెద్దగా తెలుసుకోవాల్సిన పని లేదు తర్వాత డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పిల్ వే దగ్గర టైల్ వాటర్ కారు యాక్చువల్గా వచ్చేది టైల్ వాటర్ కారు ప్రాక్టికల్గా మనం మెజర్ చేసుకుంటాం ఫార్మ్ అయ్యే హైడ్రాలిక్ జంప్ని జంప్ హైట్ కరువు క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మ్యాథమెటికల్గా ఇనిషియల్ డెప్త్ ఒకటి రియల్ వై వన్ వై వన్ సహాయంతో ఎఫ్ఆర్ వన్ సహాయంతో హైడ్రాలిజం ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు వై టూ ఎంత అంటే ఆ వచ్చే వై టూ వెర్సెస్ డిశ్చార్జ్ జంప్ హైట్ కారు ప్రాక్టికల్గా గేజ్ పెట్టి ఎంత హైట్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని టైల్ వాటర్ ఒక టీడబ్ల్యూసీ అంటాం జేహెచ్సి టీడబ్ల్యూసీ ఒక రెల్టివ్ కంపారిజన్లో ఐదు రకాలు రెండు ఒకదాంతో ఒకటి కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయా ఐడియల్ ఎటువంటి ఎనర్జీ డిస్పేట్ అక్కర్లేదు సేఫ్టీ కోసం ఒక సాలిడ్ కాంక్రీట్ యాపరాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం డౌన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ది స్పిల్వే దగ్గర టైల్ వాటర్ కారు పైన ఉందా కింద ఉందా లో డిశార్జ్ కింద ఉండి హై డిశార్జ్ ఎక్కువ అవుతుందా లేక వైస్ ఫెర్సానా ఐదు రకాల కేసులు మన బుక్లో ఇచ్చాం ఫిగర్లు ఇచ్చాం క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మర్చిపోకండి హైడ్రో పవర్ స్టేషన్స్లో పీక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి కెపాసిటీ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటి అసలు మామూలుగా పవర్ అంటే ఏంటి మామూలుగా పవర్ పవర్ ఈజ్ ఎక్కువ వర్క్ డన్ బై టైమ్ వర్క్ డన్ అంటే పీ ఇంటూ వి బై టైమ్ P అంటే గామా వాటర్ ఇంటూ హెచ్ వి బై టూ అంటే క్యూ జనరల్ ఫార్ములా వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఫర్ ద హైడ్రో పవర్ గామా వాటర్ ఇంటూ హెడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇంటూ డిశ్చార్జ్ ఇది వాట్స్లో ఉంటుంది సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ వాట్స్ అంటే ఒక హెచ్పీ అంటాం హార్స్ పవర్ వాటిలో కాంపోనెంట్స్ ఏమిటి ట్రాష్ ర్యాక్ అంటే ఏంటి స్క్రీన్ అంటే స్క్రీన్స్ అంటే ఏంటి మనకి యాంకర్ బ్లాక్స్ అంటే ఏంటి ఫోర్ బే అంటే ఏమిటి ఎన్ని డెఫినేషన్లు ఒకటికి రెండు సార్లు రిఫర్ చేసుకోవాలి దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెట్ అస్ సీ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బోత్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లెక్చర్స్ ఎగ్జామినేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫాస్ట్ డాస్ ఈస్ లా ఆఫ్ వాటర్ ఫ్లో త్రూ సాయిల్స్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఆల్ సాయిల్స్ అండర్ ల్యామిన్ ఆర్ ఫ్లో రేలాస్ నెంబర్ ఎలజాన్ వన్ ఉంటే చాలు ఎ గ్రావిటీ రిటైనింగ్ వాల్ హ్యాజ్ ఓవర్టర్నింగ్ మూమెంట్ ఆఫ్ 200 హండ్రెడ్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ పర్ మీటర్ లెఫ్ రెసిస్టింగ్ మూమెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు మూమెంట్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టింగ్ మూమెంట్ బై ఓవర్టర్నింగ్ మూమెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై టూ హండ్రెడ్ సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ రెసిస్టింగ్ బై సమ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్స్ ఓవర్టర్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మోర్ దాన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి సేఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సేఫ్ అనేది ఆన్సర్ 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ సేఫ్ అనేది ఆన్సర్ మనకి వాట్ ఈజ్ మన్ బై యూజ్ఫుల్ మాయిశ్చర్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఒక సాయిల్కి ఉపయోగపడే సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఏమిటి ఫీల్డ్ కెపాసిటీ నుంచి పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ వరకు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ అండ్ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ విత్ ఇన్ ద రూట్ జోన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ చాలా వరకు ఎయిటీ పర్సెంట్ డెఫినేషన్ బేస్డ్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వేస్తాడు ఇరిగేషన్ స్కోరింగ్ మార్కులు డిబ్బీలు వేసుకో జేబులు వేసుకోవడే మార్కులు just overall review of the syllabus is very very important what is meant by effluent irrigation treated sewage water ni irrigation ki vaadina podu night irrigation ratri podu water supply chesthe oh um, over irrigation field capacity kind of ekku water palana ki supply chesthe over irrigation leads to dash antadu water logging effluent irrigation leads to dash economical or optimal use of water వాటర్ కన్జర్వేషన్ అదే క్వశ్చన్ ఇరిగేషన్ బై ట్రీటెడ్ సీవేజ్ డ్యూటీ ఆఫ్ క్రాప్స్ రిక్వైరింగ్ బేస్ పీరియడ్ ఇచ్చాడు డెల్టా ఇచ్చాడు డ్యూటీ ఎంత అన్నాడు ఇది మీటర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ బీ డివైడెడ్ బై డెల్టా ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ బై వన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఇది ఎనిమిది సార్లు అంటే నైన్ సిక్స్టీ హెక్టార్ పర్ క్యుమెక్ బేసికల్గా డ్యూటీ ఫార్ములా ఏ బై క్యూ ఇది మర్చిపోకూడదు డెఫినేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నైన్ సిక్స్టీ హెక్టార్ పర్ క్యుమెక్ 
చూడండి వాడు మన కంపల ముంచడానికి హెక్టార్ పర్ కిమాక్ కిమాక్ బై హెక్టార్ ఇచ్చాడు వాల్యూసే కాదు మిత్రమా యూనిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖరీఫ్ సీజన్ జనరలీ ఎక్స్టెండ్స్ ఖరీఫ్ సీజన్ వర్ష వర్షాకాలం స్టార్ట్ కాగానే జూన్లో మొదలవుతుంది అక్టోబర్ వరకు ఉంటుంది డెల్టా ఇచ్చాడు బేస్ పిరియడ్ ఇచ్చాడు డ్యూటీ అంతా అన్నాడు కట్టుకోవచ్చు మీరు ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ బి బైడి డెల్టా పద బేస్ పిరియడ్ ఇచ్చాడు డెల్టా ఇచ్చాడు డ్యూటీ అంతా అన్నాడు సేమ్ మోడల్ డ్రై యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఇచ్చాడు ఎస్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ ఇచ్చాడు పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు మాయిశ్చర్ డెప్త్ అవైలబుల్ ఫర్ అవాపో ట్రాన్స్పరేషన్ ఇన్ ద రూట్ జోన్ ఆఫ్ ది వన్ మీటర్ డెప్త్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఈజ్ డ్యాష్ అన్నాడు ఎస్ ఇంటూ డి ఇంటూ ఎఫ్సి మైనస్ పిడబ్ల్యూపి ఎస్ ఇంటూ డి ఇంటూ ఎఫ్సి మైనస్ పిడబ్ల్యూపి విల్ గివ్ అవాపో ట్రాన్స్పరేషన్ ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి వన్ మీటర్ ఇచ్చాడు థౌజండ్ ఆన్సర్ మిల్లీమీటర్లు కాబట్టి వన్ మీటర్ అంటే థౌజండ్ మిల్లీమీటర్ తీసుకుంటాం అది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం ఎఫ్సి మైనస్ పిడబ్ల్యూపి అంటే థర్టీ మైనస్ టెన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టెన్ టైమ్స్ పోతుంది టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆన్సర్ ఫర్ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీమీటర్స్ టోటల్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ బై ద క్రాప్ డ్యూరింగ్ ది ఎంటైర్ పీరియడ్ టోటల్ డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ కాల్ డెల్టా సిసిఏ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ స్టేట్ ఫోర్ మిలియన్ హెక్టార్స్ అందులో రబీ సీజన్లో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ హెక్టార్స్ టూ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఖరీఫ్ సీజన్లో ఆయా సీజన్స్లో పర్సంటేజీలు ఎంత నైంటీ అండ్ ఎయిటీ సో మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఒకసారి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ హెక్టార్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఖరీఫ్ సీజన్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టూ టూ మిలియన్ హెక్టార్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ మిలియన్ హెక్టార్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఓల్ మల్టీప్లై విత్ హండ్రెడ్ సింప్లిఫై చేస్తే ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ వస్తుంది డ్యూటీ డెల్టా సెంటీమీటర్స్లో ఉండాలంటే ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బేస్ పెరియడ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఇచ్చాడు డ్యూటీ ఇచ్చాడు డెల్టా ఎంత అన్నాడు సెంటీమీటర్స్లో అనగానే ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బి బై డి వందల వేల సార్లు ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ కోర్ వాటరింగ్ ఆఫ్ రైస్ క్రాప్స్ రైస్ జనరల్గా వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్లో టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నైన్టీన్ వాటర్ ఇజ్ ఈజ్ అన్సూటబుల్ ఫర్ ఇరిగేషన్ వెన్ ద బోరాన్ కంటెంట్ ఎక్సీడ్స్ డాష్ ఎక్సీడ్స్ వరస్ట్ కేసులో టూ పీపీఎం టూ పీపీఎం దాటితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పనిచేయదు అదే రిలేషన్షిప్ ఎయిట్ పాయింట్ వాట్ ఈజ్ ద డెల్టా హెక్టార్స్లో డెస్ మీటర్స్లో ఉంది ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ బి బై డిఈస్ కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ వాటర్ రిక్వైర్ టు మీట్ ది అవాపో ట్రాన్స్పరేషన్ నీడ్స్ ఆఫ్ ది క్రాప్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ ఫుల్ గ్రోత్ ఈజ్ డాష్ టు మీట్ ది అవాపో ట్రాన్స్పరేషన్ నీడ్స్ అనగానే సిఐఆర్ కన్జమ్ టు ఇరిగేషన్ రిక్వైర్మెంట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఏఈఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇచ్చాడు మిత్రమా స్పెసిఫిక్ గ్రౌ సాయిల్ ఫీల్డ్ కెపాసిటీ ఎఫ్సి పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ పాయింట్ టు కంప్యూట్ అవైలబుల్ వాటర్ ఫర్ ప్లాంట్ అవైలబుల్ వాటర్ అంటే వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎస్ ఇంటూ పర్ మీటర్ అనడా పర్ మీటర్ డెప్త్ కాబట్టి డి వాల్యూ వన్ ఎస్ ఇంటూ ఎఫ్సి మైనస్ పిడబ్ల్యూపి హైగ్రోస్కోపిక్ వాటర్ అంటే ఏంటి వాటర్ అన్యూజ్డ్ అన్యూజ్డ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ప్లాంట్స్ వాటర్ హెల్డ్ యాజ్ ఫిలిం అరౌండ్ ఇండివిజువల్ సాయిల్ పార్టికల్ అండ్ అన్అవైలబుల్ టు ద ప్లాంట్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఫర్ హైగ్రోస్కోపిక్ వాటర్ డ్యూటీ ఇచ్చాడు బేస్ ఫ్రెడ్ ఇచ్చాడు డెల్టా ఎంత అన్నాడు డ్యూటీ ఇచ్చాడు బేస్ ఫ్రెడ్ ఇచ్చాడు డెల్టా ఎంత అన్నాడు యావరేజ్ డెల్టా ఆఫ్ రైస్ క్రాప్ ఎంత అన్నాడు వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ వన్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మిల్లీమీటర్స్ రెండు వేల పదిహేను ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు డ్యూటీ షుడ్ క్లియర్లీ స్టేట్ కంపల్సరీగా లొకేషన్ దగ్గర చెప్పాలి 
location, place of measurement. In the country, duty canal is a good duty field is a good duty plant is a good At which of the following places, duty is maximum? Are you going to go Duty at the location of the plant is maximum. Duty at the source is rash, answer minimum. Duty delta graph is the same as the other one. You may ask a question. For the given crop, delta is equal to 8.64 B by D. B constant, delta is proportional to 1 by D. Y is proportional to 1 by X. Delta ki duty ki graph emity. Rectangular hyperbola. You can play a good pet call. Premitrama. For, for a given crop of given base period, what is the nature of the graph drawn between duty and delta? Answer. Rectangular hyperbola is the answer. Ilan theory question would have to Spring irrigation is not suitable. Definitely rice is suitable. Kadu. Mikita water is suitable. Field capacity, optimum moisture content is suitable. Water available for evapotranspiration and DW. SD into FC minus OMC. Everything is given. First watering given to the crop when the crop is few centimeters height is called dash core watering. It actually D A B C each other D chapter China computer mistake. Agricultural field land area each other. Base period each Delta each Rainfall each Duty and Thanado. Duty is equal to centimeters long the gabati. 864 B by delta. 864 into B. 90 days. Delta. Matam delta 105 low version padhenu. 105 minus 50. 1990 cancel. 864 hectare per kimak. 864 hectare per kimak is the right option. This is the problem. We have to check all the problems. 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 We have to Quantity of water stored in the root zone by quantity of water actually delivered to the field, efficiency of water application. Base period each other, duty each other, delta and the average infiltration rate each other, discharge each other. What is the maximum area we can irrigate and Water strip irrigation low, one of the formula. Maximum area that we can irrigate is equal. To Discharge divided by infiltration. Discharge and 0 0.05 and 5 into 10 power minus 2. Infiltration rate 5 centimeter per hour. 5 into 10 power minus 2 meters per hour. 3600. This window cancel is the meter square. Only hectares are each other. By 10,000, 0.36 hectares. 0.36 hectares is the right option. This is an important model. Water ship irrigation, local strip key. Kalaman inch water supply just an apodo. Kalaman inch water supply just an apodo. Manaki. Yanta maximum area. Evoper in a discharge key. Evoper in a soil key. Yanta maximum infiltration rate of Sundi. Yanta maximum area we want to irrigate Chayetsu. This is an important formula. It's all an sorry formula yellow. For the irrigation of the crop, the base field is in days. Delta is in meters. 8.64 B by delta. D is in 8.64 duty delta by base field each other. Be careful. Irrigation plot. Net irrigation requirement 14.9. Application efficiency 80%. Conveyance 70%. Gross and thanado. Gross irrigation requirement is equal to 
एनआईआर है ना सीआईआर है ना वगैरह ईटा ए इनटू ईटा सी 14.9 सेंटीमीटर बाय 26 पॉइंट 6 सेंटीमीटर इस डी आंसर इलान्टी प्रॉब्लम्स इजी के चेस को होते हैं Try to remember the basic problems. Give any normal question lena na. Gravity dams lo water le bade bade problems same hi bale do. Previous question sir ne oxa jaag rata ke usko ani. Dams lo theory question lo kati. Limiting height lo kati important. Previous lo problems sir ko theory question le. Bias lo gorda ante man ki. Ani jaat ke usko ani oxa. Previous question paper se mandar already ho nai. I wish all the best paper easy ka ne utundi. Be confident and I wish you all the best. Good luck to everyone.